Huyu 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 mwenye mkadarasi ndio huyu hapa mafisa na mtoa picha huyu. Karibu tumshe jina lako. Uh, mimi naitwa mwandisi George Mnyaga kutoka NSSF. Ndio msimamizi wa hii kazi kwa upande wa NSSF. Baada ya kupokea maelekezo ya ya mwisho ambayo ni ya mheshimiwa waziri Jenista Mwagama tarehe 17 mwezi huu tumekuwa na mawasiliano ya karibu na Tandrod ili waweze kutupatia watu ambao watakuja kusimamia hii kazi katika kumalizia kipande cha kazi kilichobaki na wakati tukisubiri hilo ambalo kwa taarifa nilizonazo ni kwamba wiki ijayo mwanzoni Jumatatu au Jumanne watakuwepo site kuna kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya na tuendelea kuyafanya ili kazi ifanyike mkandarasi aweze kufanya kazi kama mnavyofahamu hii kazi imesimama kwa muda na tunapoongelea tando ni kwamba tumebadilisha msimamizi wa mradi kutoka Arab Consult Engineer kuja kwa tando kwa hiyo inabidi tuwe na taarifa sahihi ambazo tando watazikuta na kuanza kuzifanyia kazi kwa hiyo kwa kinachoendelea sasa hivi ambacho amwezi kukiona lakini ni kwamba tumechukua tumekuwa tukichukua survey data sijui niliwekeje kwa Kiswahili survey data ya eneo hili survey data ya kazi ambazo zimefanyika tunaziweka kwenye makaratasi ili kuja kumkabidhi tando atakapokuja kwa ajili ya utendaji mzuri wa kazi Mahela ni manager wa manunuzi shirika la hifadhi ya jamii e, kwa ufupi mimi natanguza shukrani kwa serikali kwa maelekezo yake ambayo ni mazuri. Alafu pili natanguza shukrani kwa waziri wetu Mheshimiwa Jennifer Mhagama ambaye alikuja kwa ajili ya kufuatilia kuona nini kinachoendelea site ikiambatana na mkurugenzi wetu mkuu eh, Mr. Elio ambaye naye alikuja last week kwa ajili ya kufuatilia nini kinachoendelea site. Mimi vile vile kama manager wa manunuzi wa shirika hili na wajibu kufanya hivyo kwa sababu sheria inaniruhusu kwa mujibu wa nafasi yangu na kazi zangu kwamba Manunuzi yanaanzia kwenye kumpata mkandarasi kwenda mpaka mkataba mpaka kwenda mpaka kazi inapokamilika. Kwa hiyo kazi hii ilikuwa bado haijakamilika, kwa hiyo na wajibu kufuatilia nini kinachoendelea. Tatizo lililosababisha mpaka kazi hii siweze kukamilisha mpaka leo hii tuko hapa ni kwa sababu kulikuwa na kazi za nyongeza ambazo zilifanywa na mkandarasi bila kupata idhini ya mwajiri ambao ni NSSF. Sheria za nchi sheria za nchi zinataka kama kuna kazi yoyote ile ambayo ni ya ziada tofauti na mkataba wa awali ili kazi hii iweze kufanyika ni lazima ipitishwe na na bodi ya zabuni ambayo iko chini ya shirika la NSSF kwenye swala hili kwenye barabara hii kazi hii mkataba wake ulikuwa bilioni moja. lakini kulikuwa na kazi ya nyongeza ya bilioni tano ambayo haikupata idhini na shirika hili sio hilo tu kwamba kazi ya nyongeza lazima ipitishwe na bodi ya zabuni bali pia pale kazi ya nyongeza inapozidi ya 15% ni lazima ipate idhini au ruhusa ya bajeti na mamlaki inayopitisha budget ambayo kwetu ni, ni board of trustee katika mazingira hayo sisi kama NSSF na mimi kama mtaalamu kupitia na wataalamu wenzangu tulisema kazi za nyongeza haziwezi kulipwa hizo hazilipiki matokeo yake mgogoro huu ukamsabisha mkandarasi akatushtaki kama shirika la NSSF tukashtakiwa uh, na baada ya kushtakiwa kwenye kesi hiyo tulienda kushinda na ushindi wetu ulitokana tu na sababu kwamba kazi hizo zilifanywa kinyume cha sheria za nchi lakini baada hapo mkandarasi akata rufaa akaendelea mbele baadaye serikali ikaingilia kati mimi kama Benedicto Mayamba manager wa manunuzi natanguza shukrani tena kwamba barabara hii ipo kwa ajili ya wananchi barabara hii ipo kwa ajili ya watu wote lakini hela zinazotumika kutumika kulipa ni hela za wanachama ni hela za wananchi kwa hiyo ni lazima zitumike vizuri ni lazima zitumike kufuatana na matakwa ya sheria ni lazima zitumike kwa kufuata taratibu na sheria za nchi baada hapo mi tanguza shukrani kwa hilo naomba kutoa maelezo yangu Sasa naza na kujitambulisha jina langu. Sawa. Naitwa Okay, sawa. Naitwa Lulu Mengele, ni meneja kiongozi mahusiano na elimu kwa umma shirika la taifa la hifadhi ya jamii ya NSSF. Uh, tunashukuru sana serikali ya wamu ya tano chini ya uh, 
rais wetu Dr. John Pome Magufuli kwa kutoa maelekezo mbalimbali mbali, na kuhakikisha kabisa kwamba mkandarasi katika mradi huu wa barabara yenye urefu wa kilomita moja nukta mbili uendelee. Uh, kama tunavyofahamu kwamba uh, serikali ya awamu ya tano ilitoa maelekezo kwamba mkandarasi aendelee na ujenzi wa hii barabara. Kwa hiyo uh, sisi kama NCCF tumekuwa tukija tukia, tukiangalia kabisa kwamba uendelevu wa hii barabara unafanyika. Lakini pia vile vile tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Jenista Mwagama mwenye dhamana ya kuiangalia sekta ya hifadhi ya jamii. Yeye amekuwa akifuatilia na kama tunavyofahamu mwanzoni tumwa wa wiki hii iliyoanza alikuja kuangalia utekelezaji wa barabara hii ukifanyika. Kwa hiyo tunashukuru sana miongozo ambayo umetupatia serikali na pia sisi kwa upande wetu NCCF tutahakikisha kabisa kwamba hatufanye chochote bila mshauri mwelekezi ambaye e, kwa upande wa kwetu sasa mshauri mwelekezi wa umradi atakuwa ni Tandrod. Kwa hiyo sisi kama NCCF tutahakikisha kabisa kwamba hatufanyi chochote bila mshauri mwelekezi ambaye ni Tandrod. Kwa hiyo tutaendelea kama shirika kuendelea kufuatilia kuangalia hii barabara inaisha kwa wakati kwa sababu kama tunavyojua kabisa kwamba hii barabara ikiisha kwa wakati itawasaidia wananchi wa Kigamboni na wananchi ambao wanaozunguka maeneo ya Kigamboni. Lakini pia vile vile itaongeza fursa kwenye ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo tutaendelea kuifuatilia, tutaendelea kumwangalia kwamba mkandarasi anatekeleza kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Asante.